こんばんは風ありがとうございます。はい、ギフトありがとうございます。うんうん、お疲れ様でーす。こんばんは。なんか画面暗くない。<笑>こんばんは変頭痛大丈夫そう今日変今日っていうかもうここ最近3日連続変頭痛やばくてそうなんですよね3日連続変頭痛がひどくて。さっきまで結構痛かったんだけど今家に帰ってきて少しゆっくりしたら良くなりました<笑>さっきやばかったさっきめっちゃ激痛が走ってたんだけど家帰ってきてから少し良くなりましたレ<笑>ンボースターありがとうございますこんばんは。疲れから来るうんまあそれもあるし多分最近寝不足もあるしあと低気圧明日からめっちゃ低気圧すごいみたいでそれが近づいてるからかなーっていう感じ。<笑>続くと辛い、うん、頭,痛本で頭痛って本当に嫌だよねやっぱさ頭痛するとさ頭痛だけじゃなくて気持ち悪くもなってくるじゃん頭痛いと気持ち悪くなってくるよね何なんだろうね<笑>そうそう頭痛いとね<笑>うんうん、薬飲んでもすぐ良くならないのそうね今はね薬効かないんですよ私の実家に<笑>だから結局なんか薬飲んでるといえどなんか効いてないからまあ気持ち程度に<笑>そううんうん薬結局ね効かないんだよね何か聞く薬に出会えたらいいんだけど今のところ出会ってないです
いくんがうるさい。エル君のこと高い高いしてたんですよ<笑>エル君にめっちゃだるがらみしてめっちゃチューし,した後にエル君のことをわっしょいわっしょいわっしょいってした後に最後は高い高いで締めました<笑>中からのわっしょいからの高い高い<笑>めっちゃエルクにだろがらみした。こんばんは。よくまつそうお祭りお祭りです。ね、なんか瞳がキラキラしてる本当？それは褒め言葉と捉えていいのかありがとうございます。<笑>今日ちゃんとメイクしてるからかも。本、う、当、んうん、ありがとうございます。エル君どんな反応エル君もう無<笑>また来やがったかみたいな感じだと思う常にやってるからまあ嬉しくはないだろうねきっと<笑>でもとか思いな言いながら意外と嬉しいってひないつも言ってるけど意外と嬉しいと思います<笑>こんばんは<笑>ニヤンにもしてあげてそうニヤンにもねしようと思ってね今ねニヤン探したらねニヤンがね自分の陣地にいたからね諦めたニヤンが自分の陣地にいる時は触ったらダメなのでニアンが陣地から出てる時にいつも抱っこしてるからそうニアンの陣地ニアンが陣地に寝てる時は絶対に触っちゃダメだから諦めました<笑>ニアンのことも抱っこしようかと思ったんだけどねどれだけやっても近くにいるし嬉しいんだろうねそれなどれだけやっても今もなおこうやってひなが配信するために階段上がってきたらついてきたもん結局エル君はヒナのことが好きなんよ<笑>結局エル君はヒナのことが好きなんよ<笑>そう噛まれちゃう<笑>噛まれちゃうニーヤンがねニアンが寝てたり自分の陣地にいる時に座ったらもう噛まれる<笑>ニアン何キロニアンはね8キロしないぐらいかな8キロ弱 7, 7点後半ぐらい<笑>まあ8キロぐらいかな
お家全部が陣地かとあもちろんニアンはお,お家全部陣地ですけどそういう陣地じゃなくてもガチなもう1ミリでも邪魔をされたら怒るなんていうのもうガチな陣地<笑>ガチな陣地ですよそうもう1ミリ誰とも触れないっていうところがあるんです<笑>洗面所と洗面所のニーアンの寝床に寝てる時とキッチンの冷蔵庫の下まあでもキッチン全体一応ダメなんだよねキッチン全体的にニーアン自分の陣地にしてるけど特にキッチンの中で冷蔵庫の下がねマジでやばいもうね冷蔵庫開け,開けるために行こうとするだけで噛んでくる時あるもん<笑>冷蔵庫に用があって別にニーアンの邪魔なんてしようと思ってないのに冷蔵庫開けようとしたら噛んでくる時ある<笑>そう<笑>そうなんですよそうなんですよ毎回。冷蔵庫の下にいる理由は食べ物が落ちてくるから冷蔵庫からは食べ物落ちなくないキッチンから食べ物落ちるのに見張ってることはあるけど冷蔵庫からは別に食べ物あんま落としたことないので冷蔵庫の下にいる理由はなんか冷凍庫のところが多分冷たいのかなそれが気持ちいいみたいでそこに張り付いて寝てるんですよいつもなんか冷凍庫のところに多分体くっつけて寝てるから多分冷たくて気持ちよくて多分そこにいるんかなって思ってますそう風船ありがとうございます<笑>だから全然あの冷蔵庫の食べ物がっていうわけではなくただそこが自分の陣地みたいな感じかな<笑>そうそうみんながアイス食べすぎるかアイスなんてもう何ヶ月も食べてないわ食べたいなあ食べたわでもこの間この間いとこと買い物行った時には食べたけどいとこのお母さんと買い物行った時には食べたけど自分でアイス何ヶ月も家で食べた記憶がないやばうちって本当にさお菓子とかアイスを買わないんですよ本当に何ヶ月も食べてないアイスを家で<笑>こんばんは何ヶ月は盛りすぎうマジマジ本当に家にアイスとか置かない、うん、なんかだからこの間もうさいとこのお母さんがすっごいアイス買っててやっぱ男の子を食べるから冷凍庫ってこういうのが当たり前なのかなって思いました<笑>冷凍庫ってアイスがあるのが当たり前なんだろうなって思った男の子の家庭とかはさ、うんうん、アイス全然な本当に何ヶ月も食べてない家で<笑>やっぱさ常にアイスあるよね大体みんなまあない方もいるのかもしれないけどやっぱ常にアイスが冷凍庫に入ってる方の方が多分多いと思う<笑>うんうんアイス嫌いではないえアイス大好きだよめっちゃ好きアイス大好きアイスめちゃめちゃ大好きなんですけど食べないですね<笑>食べないなうんうん<笑>アイス食べたい<笑>アイス食べたい<笑>う
これからの季節アイスがそうねこれから夏になったらきっとアイスめっちゃ食べたくなるだろうなやっぱ夏はアイスだよね<笑>やっぱ夏はアイスですよねうんジャイアントコーン食べたの忘れたんだ違う違うそれじゃなくてそれは買ってもらったっていう話での食べたお話なんですお家で食べたっていう記憶は何ヶ月もないっていうことそう人に買ってもらってじゃなくてこう家としてうちとしてアイスを何ヶ月も買ってないっていうお話そうだから本当にアイスをお家でさやっぱ食べたいじゃん食べたいんだけど本当に食べてないなって思ったよく考えたらえ本当に食べてないアイスめっちゃ好きなのに食べないかわいそう<笑>かわいそうお家にアイス常備しておきたいハートありがとうございますだからやっぱそういう機械のそういう機械しかアイス食べることがなくてさなんかもっとお家でお家で食べたいなって<笑>あとはその公園の公園のあのお差し入れ差し入れとかでアイスを食べる機会あるそうでも家で本当に食べることないなってよく考えたら思ったうんやっぱ公園の差し入れでサーティワン嬉しいね嬉しいですねめっちゃそういう機会がないとアイスアイス食べない両親もアイス食べないうんうんめっちゃ食べるよ<笑>パパもママもアイス大好きパパもママもアイスめっちゃ大好きだからパパが帰ってくる時はめっちゃパパがアイス買ってきてくれるんですよ<笑>アイスありがとうございますうんうん暑くなくても食べる人も全然暑さ関係ないアイスに<笑>なんかやっぱ冬はアイス食べないみたいな人いるけど全然。なんでって思う全然冬も夏も関係ないアイスはそういう夏に食べるものという食べ物ではないと思う<笑>本当に年中無休で美味しく食べれるものだと思う<笑>そう<笑>アイスっていうよりお菓子すら全然買ってなさそうなイメージうん買ってないです<笑>もちろん買ってないですよそうじゃあ冷凍庫にアイス入って入ってない入ってない全く入ってないです全く入ってないけどパパが帰ってくる時だけアイスがあるっていうまあでも私が食べずに結局ママとパパが食べきるっていう感じなんですけどねはあ、ははあ、<笑>冷蔵庫冷凍庫からピノ持ってきたいいなあ羨ましいそんなさアイス食べたいって思ったらすぐ冷凍庫にアイスあるなんて羨ましいいいなあひなもさひなも冷凍庫にさアイス置いときたいのでもひな多分そんなことしたら我慢できないのなんで諸橋家がこうやってアイスとかお菓子とかを買わないかって理由があるんですよよくさこうアイスとかお菓子をさもう常に家に置いとくみたいな人いるじゃんうちはね多分そういうの1日で全部食べちゃうのあればある分だけ全部食べきってしまうんですよ1日で
だからそういうのできないのストックっていうことが諸橋家にはできないの<笑>そうストックということは諸橋家の人間にはできないんですじゃあそういうのやってみようかって思っていざめっちゃたくさんおかしかってこうストックしとくっていう生活を始めようとしたとしても多分一日で全部食べきると思う,<笑>そうだからうちはお菓子を買わないし置かないしアイスも買わないし置かないし、まあ、もちろん食べたいっていう時はひなも自分で買うし。ママとお買い物行った時に食べたいって思ったものは買ったりもしますよでもそういうストックとかっていう考えは全くないからもう食べたいのを買って、まあ、その日にもう食べ終わるみたいな感じそうそのめちゃめちゃもうお菓子食べたことありませんってわけじゃなくて全然家族みんなお菓子大好きだから。お菓子はよく食べるんだけどそうやってこうストックっていうことをしないから普段から常に何かあるわけじゃないからほぼほぼ我慢こうあそ遊びに行ったりとかお出かけに行った時だけみたいな感じやっぱさやっぱいとこんちとか行くと毎日お菓子食べてるのやっぱ男の子だからしょうがないと思うんだけど毎日そのストックをこう出してお菓子食べてるのよ。それがないからまあ体のためにはなってるのかなって思ったけど思わなかった<笑>でもそれってすごくないだってちゃんとストックっていうものを残せているわけじゃんそれが本当にすごいと思う,そういとこんちはそうやってストックストック家庭じゃないですか<笑>でもちゃんとストックっていうものがあるっていうのがすごいと思ううちだったらもう全部一日でなくなるから<笑>そうだから程よくなんかちゃんと我慢できてるんだなっていう憧れるんですよそういうお菓子がストックしてあるっていう家庭にでも、まあ、いざやってみようと思ったらできないんだろうなっていうのをすごく思う<笑>逆に食べきれないくらい買ったらどうなるか見てみたいそしたら多分3日ぐらい。そしたら多分3日ぐらいで全部なくす,なくすかな<笑>うんうんこんばんはストックエンド憧れあるよだってさ食べたいって思った時にお菓子があるんだよ家に。なんて常に食べたいって思ってるけど家に何もないからさなんか<笑>我慢するしかないよねっていう食べ,食べ過ぎたらさすがに飽きてこないへえ飽きないかなひなは多分。だっていろんなお菓子あるわけじゃん同じお菓子がずっとめっちゃあるだったらわかんないけどいろんなお菓子をこうストックしてるわけじゃん大体はわかんないよすっごいもうこのお菓子しかストックしませんっていう家庭もあるのかもしれないけどみんなが想像してるのはいろんなお菓子がもうチョコレートとかしょっぱいのとかいろいろあってっていうのを想像してるからそれだったら多分ひなは飽きることないかなって思いますこんばんはじゃがりこを1年分買ったらさすがに食べきれないと思うけどいや食べていいならいけますね<笑> 1年分っていうのは365個っていう
1日1個っていう計算としてそう言ってくれてるのならばマジで余裕だと思う。もう本当にあの太らない太らない体質と大き,あのスタあ大きな胃袋は別にいらないかもじゃがりこだったら太らない体質さえあれば結構すぐに終わる気がするとりあえず1日5個は食べると思う<笑>太らない体質があるならばとりあえず1日5個はじゃがりこ食べる気がする<笑><笑>風船ありがとうございます<笑>お肌あれあれよ<笑>それな<笑>だからそういう現実的な考えをなくした上の話ねこれはもう肌荒れるとか太るとかそういう現実な話を一回置いといてまあいけるかって言ったらいける自信がめっちゃある<笑>あの現実的なお話はあのストップで考えた時にいけるかいけないかっていう部分で考えたらずっといける気がする<笑>絶対オフの日は10個いけるわ<笑>いや10個はさすがにお腹いっぱいになるからどうなんだろうでも8個はいける気がするオフの日朝から晩まで暇な日は8個はいける自信ある<笑>まだありがとうございますうん、そんなに食べたら1ヶ月も持たなさを<笑> 1年分ね365個<笑>いや本当に余裕だと思う全然余裕じゃがりこしか勝たんでしょ<笑>こんばんは一時間に一個えめっちゃいけるんだけどそれ一時間に一個余裕だと思うだってひなですよ十五分経ったらお腹がすく女ですよ<笑>余裕っしょこんばんはうんうん確かにそう考えたらじゃあ一日二十四個いけるかもしれないね<笑>そう考えたら1日24個,か24個食べれるかもしれない。<笑><笑><笑>寝る時間ないそれな<笑>寝る時間ない<笑>味変できないとしたら何味サラダバターかなバターでああでも今はのり塩バターがいい<笑>今期間限定で出てるのり塩バターがいいのうわーのり塩バター食べたいもうマジで美味しかったみんな食べたのり塩バターもうもうやってないんかないやでも今日ねあのね今日見たわ今日見た今日見た気がするやってるわまだじゃあ<笑>こんばんは<笑>この時間に食べるお話はお腹空いちゃうよいやほんとそう本当にそうひなってさいつもさ朝から夜まで食べ物の話ばっかりしてみんなみんなさごめんね<笑>みんなのこと絶対お腹空かせてる多分ひなの配信見て
み見てさ多分ひなの配信を見なかったら人生にここまでお腹をすくっていう感情がここまで多くなかったかもしれないのにひなの配信見てくださったおかげで多分将来人よりお腹すいたって思ってる率が多いと思いますよ皆さんきっと<笑>お腹すいたって思った気持ちの平均値がみんなはちょっと高めなんじゃないかなって思います<笑>ひ,なひなのせいで<笑>ひなのせいで。こんばんは。確かに。お腹空いてから本当お腹空きましたでもお腹空きました今日のご飯はしらすご飯でしたしらす美味しかったしらすとしらすご飯と唐揚げしらすご飯と唐揚げ美味しかった食べ物の流行りとか教えて勉強になってもあ本当嬉しい<笑>嬉しい<笑>レインボースターありがとうございますしらす食べれる食べれるよだって火取ってればお魚全部食べれます生じゃないか。今日も可愛い、ありがとう。<笑>ありがとうございます。ちっちゃいもん前のおにぎり食べた、嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。これからお好み焼き食べます、うわ。いいですね、お好み焼き。お好み焼きいいですね。しらす最高やん、最高や。最高でした<笑>唐揚げにはレモンうんレモンかけるお店とかだとでもお家だとわざわざ用意はしないお家<笑>だったらかけるかな絶対に用意されてたら<笑>生しらす食べたことないでもきっと味しないっていう予想があるただの無味のゼリー見た目でわかるなんか無味感強そう<笑>無味感が強そうな気がする<笑>食べたことないけど<笑><笑>何よりも無味感が強そう<笑>他の何の生魚よりも無味感がガチ無味そう<笑>ガチでもうきっぱり無味って感じの味,味がすると予想してる<笑>そうなんか他のお寿司はまだまあ無味無味だけどまだなんか匂いはするレベル匂いはなんかするやんでも生のしらすはきっと匂いすらあんましないと思うってなんとなく予想する<笑>あんな間違いではない本当<笑>もうね食べたことないけどね勝手な勝手なひなの妄想だけど。目かゆい
大丈夫うーんめっちゃ目洗いたい<笑>めっちゃ目玉くり抜いて炭酸水につけたい炭酸につけてもうシュワーってさせてすっきりさせてここに戻したいなんかか,かゆいなんかうんなんかうんなんていうのなんかムンムンしてる目が。なんか熱い。目ん玉が熱い。目ん玉が熱いです。なんかムーンってしてる。今日絶対目洗おう<笑>今日絶対ちゃんと目洗おう<笑>どうもありがとうございます<笑>めっちゃこうやって描きたいなんか昔小学校の時目を目をすんごい癖の強い描き方する男の子がいて今でも忘れない<笑>本当におもろかった結構なんか「ごめんね笑っちゃって」ってなるけど本当に癖の強い目の描き方する男の子がいたんですよえちょっとそれやめた方がいいんじゃないみたいななんかなんかもうなんて言うんだろうなんか伝えられないんだけどとりあえずもう伝えられないなんて言えばいいんだろうちょっと伝えられないんだけどどういう感じだったかはすんごい癖の強い目の描き方する男の子のことめっちゃ覚えてる<笑>めっちゃ覚えてますねこんばんは今書いちゃったからよりかゆくなってんだよきっとうん絶対そう書いちゃったから今書いちゃっこうやって思う書いちゃったのが悪い今のは絶対書いちゃったのが悪いよね触んなかゆいって思ったもさ触っちゃダメだよね分かってるけどかゆいやん分かってるけどかゆいよんな顔もう目の目こん,こんな感じの大きさになりたいこんな感じ<笑>怖っこんな感じ<笑>いや怖いわ。
薄い持ってきてくれた<笑>ちょっと刺しますすいませんガチだかよやばい本当に結構ちょっとアレルギーかもなんか花粉というよりささっきまでさエル君のことさ意地悪してたからさそれでめっちゃ今目触ったからさアレルギーかもしれないです花粉というよりは。ゼリー待機してる<笑>ゼリー待機し始めたなんか違和感あると思ったらゼリーわやばいやばいやばいゼリーが待機し始めたやばいやばいやばい目に入らない目薬が。<笑>感じ。うんうんうん。よっ。そんなすぐ良くないあ全然良くなってないよ<笑>全然良くなってないですけどやっぱ刺すことによって気持ち的に楽になる全然かゆいけどね<笑>全然かゆいですよ治ってるわけじゃないよ全くうんうんたださ一瞬刺すとさ目冷たくなるじゃん 0.1 秒だけそれだけでなんかもうかゆいけど<笑>全然効いてないよ全く<笑>全く聞いてないですでも刺さないより刺した方が気分だけ気分だけよ,よくなるじゃんそうめっちゃかゆいです今もなおはい<笑>うんうん風船ありがとうございます何かさポンポンって1秒に1回目にさ目薬入ればいいのにな<笑>入ってさその瞬間だけ冷たくてさ気持ちいいじゃんでもさもうそれ以降はまたさかゆいやん目をさ目をさなんか冷やしてくれた方がいい気がする目を冷やした方がさなんかかゆみ感じなくない聞いてそんな顔してるあ本当<笑>本当めっちゃ痒いですはい全然聞いてないだってさこういうのってさ即効性あるの逆に目薬に即効性を感じたことは一度もないんだけどえなんか即効性のある目薬ってありますみんなは出会ったことあるもう刺した瞬間からもう良いみたいな一度も出会ったことないそんな目薬にむしろ聞いてるのって思うもんいつも<笑>もうかゆいかゆいかゆいかゆいやばいそばにかきたいなんか棒ない棒<笑>手で触るとひなの今ひなの手にはもう犬アレルギーがついてるから<笑>かゆ<笑>刺激強いやつあー確かにそれはわかるかもでもさそれはわかるけどさ数秒だけじゃないほんの数秒スカスカしてさあ気持ちいいってなるけどさ数秒後にはもう元に戻っちゃう
<笑>かゆいかゆいかゆいかゆいなんか違う話をして忘れよう目がかゆいこと<笑>多分こうやって今目がかゆい話をしてるからきっと。そう思っちゃうんだよ思い込みってあるよね知らんけど<笑>ちょっともう一回出そう今日は日向祭りウォッチングのアイカアーカップ見たあ嬉しい皆さん見ていただけましたか嬉しい嬉しいですなんかニャンニャンしました<笑>マジで恥ずかしかったニャンニャンしましたはい<笑>ひなにゃん<笑>こんばんはひなにゃんしかぶかったほんとほんと恥ずかしいああいうのやっぱさアイドルになるとさああいう機会があるのがさ難しいところですよねやっぱアイドルになってさこう萌えゼリフとかさそういうなんかニャンニャンとかさそういうところがさアイドルアイドルとしてのさ使命ですよね本当に苦手こんばんはだって言わなくない普通の生活してたら当たり前のようにさ言うことないじゃん<笑>よくぞさよくぞさ言ってるよね<笑>本当にそういうの嫌なんだよねひな<笑>本当にそういうの嫌だ萌えゼリフとかめっちゃ言いたくない言いたくないタイプうん、まあみんなそうかみんなそうだよな普通に考えてさ言いたい人なんていないよねきっとうん<笑>でも知ってて加入したでしょいや正直正直全然あのねもうなんか想像以上でしたなんかそこまでやる機会ってないと思ってた自分がアイドルになってもこんな無ゼリフとかでもやっぱり本当に想像以上だったから全然想像できてなかった知っててっていうよりはむしろ知ってたけど知らなかった<笑>なんていうのやっぱアイドルがこう無ゼリフをするとかそういうのはもちろん知ってますよでもそういうのって本当に1ミリのお話だと思ってたんですよ入る前はもちろんテレビとかでアイドルがモンゼルフしたりするのは知ってたけどそういう機会にあのそういう機会に何出くわさないと思ってたしそんな機会なんてほ,、まあ、ほぼほぼないだろうやるとしても1回ぐらいかなアイドル人生でって思ってたの。<笑>甘い考えでね<笑>そしたらもう毎日毎日言ってるわ<笑>いや毎日は嘘でもやっぱ握手会とかさ
もう<笑>握手会とか常にだよね結局うんうんそうだね握手会のさワンショット動画あったじゃんあれってなんかすんあれ本当に嫌いだった当時今だったら絶対楽しいだろうなってすっごい思うんだけどあの握手会のワンショット動画があってその時になんかセリフがかゆいセリフがいくつかあってその中からファンの方が「これこれ読んでほしい」みたいなのをこう丸つけてこう渡されて。みたいなのあって<笑>本当に初期ああいうの大っ嫌いだったねそうだからいつも棒読みだったのもうできなくてできなくてああいうの苦手だったし苦手だったしできなくて苦手ですっごい嫌いだったんですよ<笑>毎回めっちゃ緊張してなんか棒読みで言ってたんだけど今だったらむしろやりたい今だったらめっちゃやりたいむしろやらしてほしい<笑>今だったらめっちゃ楽しめる気がする<笑>本当にやばかったマジでワンショット動画公開しちゃいたいあそれだけは真面目にやめてほしい<笑>本当にそれだけは結構もう笑い事抜きでやめてほしいすいません<笑>持ってる方皆さんあの私のワンショットとか持ってる方は絶対にあの SNS にあげないこと<笑>これ約束だから<笑>分かった<笑>もうあの自分だけで自分だけで収めてくださいはい、まあ、見るのもひなは嫌だけどね今こうやってひながこの話したからって見ようと思ってる方やめてくださいガチでガチで結構真顔でやめてくださいって言いたいです<笑>本当に黒歴史なのひなにとったら本当笑い事じゃないの結構結構ねまあ今こうやって笑ってってるけど結構笑い事じゃないいやそれは自分が悪いんだけどね自分が全然うまくできなかった自分が悪いけどまあまあ黒歴史ですね個人的には。そう<笑>マジでおもろいからねもうなんかすごいおもろいよねよくあんなにさなんかカチンコチンだった自分がさこうこんなんなったなって思った<笑>ツイッターで探したらたくさん出てくるよやめましょう<笑>やめましょう。動画発掘したいやめましょう。<笑>やめた方がいいよ本当に。嫌いになるよひなのこと。<笑>嫌いになるよ多分。うんうん。ん嫌いになってほしくない。<笑>本当に黒歴史なんですこれに関しては本当に結構リアルに。<笑>なんか。本当にひなの初期ってもう全てが黒歴史なんですよねあとありがとうございますうんうん何年くらい前3年くらい前かな<笑> 3年ぐらい前ですかねもう今だったらやりたいなめっちゃ楽しそう楽しそう本当に苦手だった初期あのあの動画撮るやつマジで苦手だった覚えてるもんめっちゃもう常に緊張してた「あどうしようどうしようこのセリフ絶対言いたくない」みたいなさなんか謎にさなんかめっちゃ萌えセリフを言わせるんですよなんだっけなんか<笑>謎になんかたまに「え何それ?」みたいなコメントもあったし
なんか謎に無ぜりふを言わせようとするコメントだったんですねあのスタッフさんが多分考えたやつなんですけどマジでやばい<笑>本当に嫌だったあの時は<笑>今,だ今だったらね絶対楽しめるけどね今だったら絶対そんなセリフ言わないもんきっとあの時は何を言えばいいか分からなくてちゃんとあのセリフに従ってたけど今だったらきっともうそれ関係なく喋っちゃいそう<笑>確かに謎なセリフたくさんあったよね。本当あのセリフのチョイスは謎<笑>いや本当そうなんかせめてまだまあ普通の真面目なやつだったらまあまあまあまあ許しますよ<笑>でもなんかなんだっけなんか「鼻水ウキウキみたいなやつあったのあれめっちゃ覚えてるもんなんかどういうことってこれ考えた人本当誰って思ってたなんだっけな寒いねあ鼻水出てるよ<笑>鼻水ふきふきみたいなこうセリフあったもん<笑>なんなん本当に謎なんや謎すぎるもうおかしすぎでしょ<笑>おかしすぎでしょっていう<笑>うんうんまあとっても黒歴史ですね私は。セリフ受けるね受けるよね<笑>他にもいろいろあったんよ他にもいろいろあったんよなんかえ何このセリフみたいな選べるんでそうそうファンの方がこうなんか 10, 10個もあったから何個かあるセリフの中からこう好きなの選んでみたいなでそれを私が言うみたいな感じだったんですけど<笑>マジ棒読みなんだよええー、なんか髪を渡されてさえー、を読んでえー、もうえー、みたいな<笑><笑>その動画がこの後皆さんからアップされえ本当にこれはガチでそれだけはやめてください本当にこれ振りとかじゃなくてちょっと本当にリアルに私にとっては結構な黒歴史なのでちょっと今この話をした自分が悪いんですけどちょっとそれだけは本当にやめてお願いします結構これはマジであの心の底からのお願い泣く本当にアップされたら結構ガチで本当にお笑い事じゃない、ね、ちょっとじゃあマジで言うね本当に申し訳ないんですけど<笑>やめてください<笑>本当に嫌なんですちょっと本当にこれだけははい、笑えない<笑>,笑えない本当に嫌い初期の私が<笑>なんか自分が初期の自分を嫌いすぎて見たくない見たくないし聞きたくもないし申し訳なかったなと今になって思いますね本当にごめんなさいあんなに棒読みでいつも動画返してて来てくださった方には本当感謝ですよなんか本当ママとよく話すんですよ初期のおひなの握手会とかに来てくださった方ってもう全くひなは喋れない、まあ、今でもさそんな話うまくないけどやっぱやっぱり、まあ、初期はもっとやばかったの今でももちろんひなってさ話うまくないしおしゃべり会さんみんなに楽しいって思ってもらえてるかわからないけどさ初期は絶対に楽しくなかったのひなの握手会ってだって「ありがとうございます」しか言えなかったんだよだからなんかそんなそんな芋で何も喋れなかったひなをそれでも応援して何それでもなんか来てくれた方感謝だよねって。<笑>今でさえさ全然うまくしゃべれない今,今ですらそう思うもん今ですら
こんなに面白くない話をしている私のおしゃべり会に来てくれるの今ですらなんか申し訳ないなって気持ちになっちゃうありがたいなってだからもっとなんか楽しいおしゃべり会にしないとなと思いながらこうでもやっぱ初期に比べたら喋れるようには全然下手くそだよめっちゃ下手くそだけどね面白くないと思うしひな,ひなの話なんてでも初期に比べたらやっぱ話せるようにはなったかなって思う思うよ<笑>そうそううんこんばんはだってあんなに芋で芋でさあのさ棒読みでさ何もしゃべれないひなだよね誰が見るのっていう感じじゃんそんな中さこう見つけてくださって見てくれた方がいるっていうのは本当に本当に本当にありがたいことです<笑>今もだけどね今もそれは思い続けてるこんなさこんなこれだよこれ,これってにさこうそれにこうこうやってね応援してくれる方がいるっていうのはうんうん、こんばんは。なんかだから初期の写真とか見るとひなみんなさ気づいてるかなひなって絶対初期の写真あげないの知ってた<笑>他のメンバーとかはさなんかこう例えば「お披露目から4周年」とか言ってお披露目の時の写真あげたりしてるメンバーとかいるじゃん初期の自分をでもみんな気づいてたかわかんないけどひなは絶対絶対に何があっても自分の初期の写真は何にもあげないんですよ<笑>そう見せれないからうんうんひなって初期の写真を絶対にあげないし触れないし<笑>そうなんですよ他のメンバーは結構さあげるじゃん3年前の自分とか言って結構変わったみたいな比べてる子とかいるじゃんひなには絶対できない<笑>もう初期の写真はもう見,見,見せたくない誰にも見せたくないですそう<笑>だからちょっと知ってくれてたら嬉しいなって知ってくれたら嬉しいなって思いますあのそれを結構知っててほしいなって思う結構リアルに<笑>すっごいありがたいんですよファンの方がひなの写真をこう SNS に上げてくれたりするのめっちゃ嬉しいしありがたいんですけどたまに初期の写真だとあっやばい見られちゃうどうしようずっと隠してきたことかってなるから<笑>ぜひあの最近の写真をあの拡散していただけたら嬉しいなって思いますできれば<笑>もう焦るもん焦るもん本当にやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいなんかずっと隠してきた黒歴史が<笑>ってなるから<笑>ハートありがとうございますだからぜひね最近の写真を<笑>たくさん拡散していただけたら嬉しいなって思いますすごくそんな黒歴史うんガチ黒歴史もう本当に黒歴史なんだよね<笑>本当に本当にねうんなかなかの黒歴史初期の自分見るのトラウマだもん<笑>震えるもんなんか初期の写真見るとやばいと思ってこんな自分で皆さんの前に出てたんだと思ってもうメイクも下手くそだしなんか目もこんな感じなんかもう常になんかこんな顔して
そう、まあ、とりあえずめっちゃメイク下手くそだしなんか前髪のりだし前髪がのり本当にもう前髪がのりすぎるうんいつから変わってきたのわかんないけどここ1年でめっちゃ変わった感はあるなって思ったあのここ1年いや全然その変わったかって言われたら変わってないのかもだけどやっぱ髪色変えたことによって芋感がなくなったっていうのが大きくてもう黒髪時代全部嫌だ<笑>黒髪時代全部嫌だもう茶髪になってから。<笑>まあでももちろん全然黒髪時代でもまだ2年前ぐらいのだったらまだまだまだまだ許せるでももう,もう2年以上前になるともう終わり<笑>もう終わり2年以上前になるともう本当にあげられない見,見られない<笑>やっぱね髪の毛髪色変えたの大きかったなって思ってるあとはやっぱりこうさ前髪をね初期の頃前髪がすっごい重かったけどそれをこう薄くしたりしてから、うん、だからまあまあ許せるのはここ2年かなっていう2年2年2年うん弱<笑>ギリ許せるのはここ2年弱ぐらいかなって思いますもうそれ以降はもうどいも<笑>そうもうだから今絶対に初期の写真あげないもんこれからもあげることはないと思うあげるとしたらもうめっちゃ加工してあげるねあ<笑>げるとしたらもうめっちゃ加工もしなんかあげなきゃいけないみたいな機会があったとしたらめっちゃ加工してあげるわ<笑>でも多分これからも初期の写真をあげることは多分ないかなって思ってる。うん<笑>加工したらあげるかも<笑>もうほんと別人のようにもうめっちゃめっちゃ加工する<笑>という感じでねひなは結構結構まあまあまあまああとは表情の作り方がすいません表情の作り方がガチでで変わったんですよひなってすごいちっちゃい頃から笑うの大っ嫌いだったのね自分の顔が好きじゃなくて自分の顔がすっごい嫌いだったから笑うのが嫌いだったの笑い顔が嫌いだったの笑わなくても嫌いだったけど笑った顔がより嫌いだったんですよだからその入った時はこうなんか「はあ」みたいな「はあ」みたいな笑いたくない笑う笑いみんなに笑い顔を見せたくないしでもアイドルだから笑わなきゃみたいな気持ちの葛藤で「へへ」みたいな<笑>めっちゃぶっさいくなさ笑顔をしてたわけですよそうだから表情の作り方も変わったかなって思う今思うとなんかなんかやば変顔しちゃう変顔しちゃうけど初期はなんか常になんか。常になんかこう笑おうとすると変顔になってたみたいな感じだから表情の作り方も変わったかな大きいかなって思います<笑>そう。
まあ、今も別に自分の笑い顔は好きくはないけど好きくはないけどね<笑>めっちゃ好きじゃないしでも自信を持つために、まあ、共戦も始めたしやっぱファンの方がこう笑顔めっちゃ好きだよって言ってくださる方がすごいいるからそう公演とかではやっぱ楽しいって思ったら今は隠さず笑顔できてるかなって思う。思う初期の頃はもうできるだけもう歯出して笑いたくなかったから<笑>みたいな感じだったけどそうやっぱ褒めてくれる方がねたくさんいるから嬉しいです<笑>ハロマありがとうございますなんか本当にひながひなが存在している理由は皆さんだなって思いますもうみんながそんなやってさ常にこうやって褒めてくれるから稲田さんこうやってまあ自信があるわけじゃないけど、まあ、ステージに上がってる時だけはまあなんとかなんとかまあまあ自信に変えて頑張れてるなってでもやっぱり思っちゃうんだよねああひなの今の笑顔を見て。あ,あ、ブサイコだなって今最善の人に思われたらどうしようとかもそういうことばっか考えちゃうんだよねほんとダメそういうとこ直さなきゃほんと直さなきゃなんですよ最善の人ってめっちゃ近いじゃんそんなところでひなが歯を出して笑ったらわめっちゃブスってなったらどうしようっていつも考えちゃうんだよねだからなんか結構考えちゃうダメだよな本当に<笑>ゆいちゃんは可愛いから<笑>ありがとうございます<笑>でも本当にそうやって褒めてくださってるおかげで嬉しいです私の人生が保てていますうんうんえー、笑顔で公園の楽しさ倍増えー、嬉しいありがとう<笑>嬉しいこっちは最善で笑顔見たいやめた方がいい最善でひなの笑顔を見たら絶対きついよ遠くで見てた方がきっとあのごまかし聞いてる<笑>そうだからいつもさやっぱり最善の方ってやっぱうんなんか近くで見たらめっちゃ変な顔とか思われてたらどうしようとか思ってうんうんハートありがとうございます女性が完了したら自信持てるようになるうんならないとは思うけどこれはちょっと断言するのもなんか嫌だけどならないとは思うけれどでも今よりはなるとは思う自信は多分持てないと思うけど今よりは全然持てるようになるんじゃないかなって思います目でそんな笑顔追ってますよえー、ありがとうね嬉しいあとありがとうございますバック画面もホームの背景もヤヒの笑顔の写真にしてえ本当に嬉しいありがとうございます<笑>ありがとうありがとうございます昨日は最前列だったけど可愛かったよ本当に嬉しい嬉しい口角を上げる練習とかやってるえめっちゃやった特に初期はよりやってたあのね本当に、まあ、今でも結構やってるけどとりあえずひなの笑い顔ってめっちゃ変なんですよひなの笑い顔よろしくないのだからめっちゃやってる今もなお<笑>でもなんかやっぱり今まで知らなかったけど NGT に入って気づいたことがあってこっちの口角の筋肉がないんですよ
でもどんなにこう鍛えようとしてもなんかもう何かが足りないのこっちの口角の筋肉がだからなんかなんか笑った時の口のシワの感じがこっちの方が濃くてそれがめっちゃ気になるうん<笑>こんばんはなんかねそう今まで知らなかったのだって NCT に入るまで別に自分の笑顔なんてさまあ好きじゃないからあんまり人前で笑顔しなかったからその気にしたことなかったのでも NCT に入ってやっぱ自分の笑顔を作らなきゃってなってから練習してた時にやばいこっちの口角が上がらないの上げたくても上げられないのもう何かが足りないんですだからすっごいなんかそういう YouTube でそういうマッサージ調べていつもこっちばっかめっちゃマッサージしてる。こうやってこうやって<笑>公演前とかこっちの口角上がるようにこうやってマッサージしてから公演出てますこの口角がね上がるようにここもなんか肉つまんでこうやって<笑>あとここねここのこここうやって<笑>でも全然ダメそれも悩みあとありがとうございますの前で笑う練習とかしてんしてるめっちゃしてるえひって右が,右がコンプレックスそうひなね顔からこっち全部コンプレックスなの<笑>目もコンプレックスだしなんか鼻もなんかあのねなんかひな鼻も左右非対称なんですよこっちの方がいいの<笑>なんか横から見た時にこっちの鼻,もな鼻の形もこっちの方がマシなんですよ半分からこっちねで口もこっちの方がちゃんと綺麗に口角上がるから多分あとねこあのね顔のね顔のこの輪郭もね多分左右非対称かもしれないこっちの顔の輪郭変,変なのにこっちの方がまだいい。だからね多分ねこっちからこっちとこっちからこっち別人なのもう別の人間<笑>誰みたいな別の人間なんですよこっちの顔とこっちの顔<笑>そうもうね別の人間なんです<笑>髪<笑>筒下手じゃ見え方変わるうん多分別の人が踊ってると思うこっちから見たひなとこっちから見たひなは多分もう別の人間あのこっちの人間とこっちの人間<笑>こっちから見たらこっちの人間だしこっちから見たらこっちの人間もうこうなん。単純に右目だけ視力悪くて見えてない<笑>いやもうねもうねやばいのもうなんかこう言われないとかまあもちろんさやっぱ自分が何事も自分が一番気になるわけじゃんだからまあしょうがないとは思うんですよやっぱ何事も自分しかそんなんさ他の人気になんないよとかよく言われるじゃんそんなあ,あなたしか気にしてないよってでもやっぱ気になるんよ全然違うからねもう特に目もう目はねもう全然大きさが違うのもう頑張ってメイクでなんとか左右対称にしようと頑張ってるけど
もうねまぶたの肉の量がもうまずね違うんだよここのお肉ここにあるねお肉ちゃんがなくなったらいいと思うんだけどここにあるお肉ちゃんほらわかるお肉このお肉感伝わります<笑>これがすごいこっちはね、まあ、あるけどこっちに比べると全然少ないのそうだからなんか横から見た時になんかこういう目に見える<笑>そうこういう目に見えるんですよっていうお話<笑>伝わった<笑>無理に欠点探せなくてもうんでも本当無理に探してるわけじゃないのでもやっぱり気になっちゃうじゃん<笑>本当に無理に探してるわけじゃないの全然見つけちゃうんだよ見つけちゃうの嫌だよひなもでもやっぱ自分の欠点を知ることってやっぱり人の前に出るこうお仕事してる上で大事だなとはすごく思いますだからこうひなが今目ちっちゃいのがコンプレックスだからって言ってやっぱあのメイクのこっちのメイクとこっちのメイクは違うメイク方法をしてるしやっぱそういうのを知ってることは大事だなって思うよやっぱり知らないよりはこっちの鼻の形がこうだからじゃあこっち側だけここに鍵入れようとかさやっぱ知れてることはすごい大事だなって思うからまあ嫌だけどちゃんと知ってる知ってることの方が知らないよりいいかなって思ってる<笑>嫌だけどハートありがとうございますこんばんは欠点見つけてネガティブになりすぎるタイプいやほんとそこなのひなの悪いところはそこ<笑>ネガティブになりすぎるんですよもうネガティブすぎるのほんとにねひな多分ね史上最強のネガティブな自信ある<笑>もう誰にも負けないネガティブさだと思う<笑>誰にも負けないネガティブさ<笑>本当にねでもさっきも言ったけどマジでみんなのおかげです本当に<笑>そういえば昔自分ブスって公園,公園で泣いてあそうだよ公園前毎日泣い毎回泣いてた<笑>もうね研究生の時ね毎公園泣いてましたあのス,テージはないステージでは泣いてないけど公演始まる前泣いてたでもそう考えたら最近は泣いてないのだから大人になったなって思いませんこの間思った公演前に泣かなくなったのは結構大人になったなって思う毎回公演前に鏡見て泣いてたもんこんな顔でステージ出れないブスブスって言ってみんなが慰めてくれるんだけど慰めてくれるメンバーたちはみんな美人だから「やだ!」って「可愛い人に言われたくない」みたいな「可愛い人に慰められても」ってちょっとあの時は子供でしたね反抗期みんなさありがたいことに慰めてくれたのにさみんなが可愛いからってさ「可愛い人に慰められてもやだ!」とか言って。はい、ということでランキング読んでいきたいと思います<笑> 13位ひろゆきさんありがとうございます12位山さんありがとうございます11位テンバレラさんありがとうございます10位ウッチーさんありがとうございます9位アグさんありがとうございます8位マシオさんありがとうございます7位ウニャニャニャさんありがとうございます
六位トトちゃんさんありがとうございます。五位ユウトさんありがとうございます。四位ヤッキーさんありがとうございます。三位アンドゥさんありがとうございます。二位水口さんありがとうございます。一位ケアワンさんありがとうございます。ありがとうございます。<笑>まあねそんな感じで、でも初期に比べたら少しずつあの時よりは治ったよ。あの時はもう本当に常に自分自分ブスブスブスブスって言って泣いてたからやっぱあの時に比べれば大人になったなって思います<笑>まあ今でもちょっとネガティブなんですけどみんなのおかげで生きれてるなってみんなのおかげでアイドルやれてるなって思ってますすごくいつもありがとう褒めてくれてということで今日はここら辺で終わりにしたいと思います。明日の朝は7時から配信したいと思います。おやすみなさい。夜遅くまでありがとうございました。明日は7時からです。おやすみ。またねー。